Herzlich willkommen bei Zum Fachwirt. Mein Name ist Jasper Quast und in diesem Video geht es um die Kostenartenrechnung. Viel Spaß! Kostenartenrechnung. Es gibt ja in der Kostenleistungsrechnung die verschiedenen Bereiche Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung. Und bei der Kostenartenrechnung geht es um eine ganz wesentliche Grundfrage, nämlich welche Kosten sind entstanden? Was sind das für Kosten? Kosten welcher Art sind das? Und äh, da unterscheidet man nach verschiedenen Kriterien. Man sagt zum Beispiel, man kann unterscheiden nach der Art des Verbrauchs. Wofür ist Geld, äh, sind Kosten entstanden und wovor wurde dieses Geld verbraucht? Also man kann sagen, äh, eine Sache sind Materialien. Ja? Man könnte auch sagen Personalkosten. Ja? Dafür wurde das Geld quasi verbraucht. Das ist die Art der Kosten, die angefallen sind. Man kann das Ganze auch mehr oder weniger geografisch sehen, wenn man das Unternehmen betrachtet. Nämlich in welchen Abteilungen, in welchen Bereichen sind diese Kosten angefallen. Da könnte man zum Beispiel sagen, der Vertrieb. Welche Kosten sind im Vertrieb angefallen? Hier haben wir als Beispiel die Personalabteilung, die Produktion, die Logistik. Welche Kosten sind dort angefallen? Man kann das Ganze nach Beschäftigungsabhängigkeit machen. Fix und Variabel. Das bedeutet, beschäftigungsabhängig oder beschäftigungsunabhängig. Unsere Miete zum Beispiel, die ist in der Regel beschäftigungsunabhängig, weil egal wie viel wir arbeiten, wir bezahlen einmal monatlich die Miete. Auf der anderen Seite, äh, variable Kosten, die sind beschäftigungsabhängig. Je mehr ich produziere, desto mehr Strom verbrauche ich zum Beispiel. Oder äh, desto mehr Benzin verbrauche ich. Also ist etwas fix und muss sowieso bezahlt werden oder hat etwas mit dem Arbeitsaufwand, den wir betreiben, zu tun. Und dann kann man letztendlich auch nach der Zurechenbarkeit auf einen Kostenträger schauen. Nämlich ob es Einzel- oder ob es Gemeinkosten sind. Weiß ich direkt schon, wo diese Kosten angefallen sind? Oder muss ich erst über einen Schlüssel versuchen, die Kosten herauszurechnen? Da wären wir wieder beim Strom. Beim Strom habe ich am Ende eine Rechnung. Und da steht nicht drauf, ähm, in der Material in der Personalabteilung sind so und so viele Kilowattstunden angefallen, in der Produktion so und so viel und in der Logistik so und so viel. Das muss man dann umrechnen. Ja? Das heißt, das wären Gemeinkosten. Bei den Einzelkosten, da weiß man ganz genau, wo welche Kosten angefallen sind. Also beispielsweise die Kosten für Firmenwagen. Es wurden neue Firmenwagen gekauft. Da weiß ich ganz genau, diese Kosten sind in der Vertriebsabteilung zum Beispiel angefallen. Oder ich weiß, was dieser einzelne Wert ist. Deswegen immer, wenn man umrechnen muss, sind es Gemeinkosten. Also wenn man es verteilen muss auf mehrere Kostenträger, Beispiel Strom, muss man auf die jeweiligen Abteilungen beispielsweise übertragen. Und bei den Einzelkosten, da weiß man ganz genau, welcher Kostenträger dafür verantwortlich ist. In der Prüfung könnte jetzt eine Frage kommen wie, nennen Sie verschiedene Möglichkeiten oder Kriterien, nach denen man Kostenarten unterscheiden kann. So, und dann wissen Sie aus dem FF nach dem Verbrauch, nach der Abteilung, beschäftigungsabhängig, nach Zurechenbarkeit auf Kostenträger. Einfach auswendig lernen und dann äh, ergibt sich der Rest von selbst. Ne? Wo werden die Kosten, äh, wo fallen die Kosten an, in welcher Abteilung, sind sie von der Beschäftigung abhängig, kann ich sie direkt zuordnen, muss ich Schlüssel bilden? Das sind dann die Fragen, die man da beantworten muss. In den nächsten Videos erkläre ich dann nochmal den genauen Unterschied zwischen Einzel- und Gemeinkosten und zwischen fixen und variablen Kosten und wie vor allem diese beiden Kostenarten miteinander zusammenhängen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie den Kanal und äh, lassen Sie doch ein Gefällt mir da. Würde mich sehr freuen. Bei irgendwelchen Fragen, die entweder hier aufgekommen sind oder sonst in der Luft sind, stellen Sie sie mir einfach. Dafür bin ich da. Vielen Dank.